এই যে আমাদের উপরে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে পয়লা বৈশাখের নামে যে ঈদ এটা কিন্তু ঈদে পরিণত হয়েছে এটা জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে এমন কি মুসলমানদের ঈদ উল ফেতর ঈদ উল হাজা হিন্দুদের দুর্গা পূজার চেয়েও এখন বড় হয়ে গেছে আমরা মনে করছি একটা ধর্মমুক্ত সেকুলার আনন্দ ধর্মহীন ধর্ম নিরপেক্ষ আনন্দ জাতিকে দিচ্ছি জাতি হয়তো এতে আপনি কি হেরার আলোয় আলোকিত হতে চান আপনি কি সুন্নার আলোকে জীবন গড়তে চান প্রফেসর ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রচিত কোরআন সুন্না ভিত্তিক জীবন ঘনিষ্ঠ বইগুলো পড়ুন সুন্দর জীবন গড়ুন ইসলামী আকিদা হাদিসের নামে জালিয়াতি ইহিয়াউস সুনান রাহে বেলায়াত সহ আরও অনেক বই কোরআন সুন্নার সাথে থাকুন জীবন বদলে যাবে যোগাযোগ আর সুন্না ট্রাস্ট জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ফাইভ ফোর ডবল জিরো সিক্স ফোর জিরো ঐক্য বৃদ্ধি পাবে তো এখন চিন্তা করো প্রথম কথা হলো যে এর মাধ্যমে কি দিচ্ছি আমাদের দেশে তোমরা জানো বর্তমানে গত বিশ বছরের ভিতরে নারীদের প্রতি অত্যাচার ধর্ষণ গণধর্ষণ এবং ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা অ্যালার্মিংলি অর্থাৎ মানে জিরো থেকে মানে হিরো হয়ে গিয়েছে দশ বছর আগে যা ছিল এখন তার চেয়ে প্রায় ফিফটি পারসেন্ট বেড়ে গেছে আমাদের দেশের পুলিশ বেড়েছে ঠিক না বেশি আমাদের দেশে আমরা বিশ বছর আগে পুলিশের গাড়ি ক্যাঁ ক্যাঁ করতে দেখি না আমরা সৌদি আরবে দেখতাম এখন আমরা দেখতে পাই আমাদের দেশে ডিবি মানে এনএসআই এনএসএফ র্যাব প্রচুর বেড়েছে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বেড়েছে শিক্ষা বেড়েছে উচ্চ শিক্ষা বেড়েছে সব কিছু উন্নতির পরে এই যেটা দেখছো এটা উন্নতি না অবনীতি এখন আমার মেয়ে তোমার বোন তোমার মেয়ে ছোট থেকে একটা ট্রমা একটা আঘাত নিয়ে বড় হচ্ছে আমি অরক্ষিত সে রাস্তায় যাই এবং ভয় থাকে মা খুব সাবধান থাকিস তাহলে এই যে সাইকোলজিক্যাল মানসিক ট্রমা নিয়ে এই মেয়েগুলো বড় হচ্ছে এটা জাতিকে কি দেবে আধুনিক বিশ্ব হলে এটার জন্য ফাঁসির ব্যবস্থা করত যে একটা সন্তান ছোট থেকে ট্রমা নিয়ে বড় হচ্ছে আঘাত নিয়ে আমি অরক্ষিত যেমন আমরা বলি যে একটা টুপিওয়ালা মাদ্রাসা ছাত্র সমাজে অরক্ষিত গেলে কোথায় গাল শুনবে তার কোনো ঠিক নেই ঠিক এটা না হয় এরা মৌলবাদী মোল্লা এদের না হয় হলো কিন্তু আমাদের সমাজের সকল পর্যায় বাদ দিয়ে সকল পর্যায়ের নারীরা কিন্তু অরক্ষিত এবং অরক্ষিত ভাবটা বাড়ছে বাড়ছে মানে ন্যাচারাল না অ্যাপ নর্মালভাবে বেড়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্করভাবে এটার বড় কারণ হলো এই জাতীয় ঈদগুলো চাপিয়ে দেওয়া কত হলো সমাজ গ্র্যাজুয়ালি পরিবর্তন হয় আমি তোমরা দেখবা ইংল্যান্ডে আমেরিকা ইউরোপেতে এই ধরনের মেলা টেলা হচ্ছে ওদের একদিনে হয়নি ওদের সমাজটা গ্র্যাজুয়ালি গ্র্যাজুয়ালি আস্তে আস্তে এইভাবে আসছে আর আমাদের উপর এটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের সমাজের পূজা বলো ঈদ বলো প্রতিটি সামাজিক বড় বড় অনুষ্ঠানে মানে মেলা বলো খেলার অনুষ্ঠান বলো সেখানে সমাজের মুরব্বীরা থাকে মুরব্বীদের সাথে ছোটোরা থাকে একটা সামাজিক বাঁধনের ভিতরে এগুলো চলে এটা আমাদের যুগ যুগ ধরে ধরে আসা সামাজিক বাঁধন আমরা এটাকে লম্বা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেললাম যে এগুলো সব অন্ধত্ব অন্ধকার আমরা আধুনিক হব যেমন মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক বলেন আমাদের আধুনিক হতে হবে আধুনিক হতে হলে কী হবে মারা হ্যাট লাগবে টুপি পড়লে পুরনো আর হ্যাট পড়লে আধুনিক পাগড়ি খোলো হ্যাট পরো দাড়ি চাষো ক্লিন শেপ করো টাই পরো তুমি আধুনিক আর যা হবে না তার গলা কেটে দাও মাথার টুপি খোলো আনলে গলা সহ মাথা কেটে দেওয়া হবে তো তোমরা তো মনে করো যে হ্যাট পড়লে আধুনিক হওয়া যায় একটা বান্দরের মাথায় হ্যাট পড়ালেই সে আধুনিক হয়ে গেল আধুনিক মানুষের আধুনিকতা তো হ্যাটে নাই তার ভিতর থেকে হইতে হবে ঠিক না তো আমাদের অনেকটা ওরকম হয়েছে যে আমরা ওই ইউরোপ আমেরিকার যে উৎসব এগুলো অনুকরণ করলে আমরা আধুনিক হয়ে গেলাম ইউরোপ আমেরিকার এই উৎসবগুলো ওদের আধুনিক মানায়নি ওদের কর্মস্প্রিয়া ওদের পরিশ্রম ওদের মানবাধিকার রক্ষা ওদের নৈতিকতা ওদেরকে আধুনিক করেছে তুমি গত দুইশো বছরের ইউরোপের ইতিহাস পড়ো এখনও এখন ইউরোপের মানুষের যে মানবিকতা তাদের নৈতিকতা মিথ্যা বলতে জানে না তুমি পাসপোর্ট দেবে বলে আপনার জন্ম তারিখ কবে পাসপোর্টে লেখা আছে বলবে না তুমি বলবে তুমি মিথ্যা বললে মিথ্যাটাই লাগবে মানুষ যে মিথ্যা বলতে পারে এইসব এটাতে বুঝতে পারে না তাদের চরিত্র আচরণ কর্মস্প্রিয়া তাদের চীনের মানুষেরা তোমরা মুসলমান রাত বারোর এগারোর বারোটা পর্যন্ত থাকো চীনে যাও নয়টার ভিতরে সব খেয়ে ঘুমায় পড়েছে পরিশ্রমী জাতি পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা বড় হয়েছে ন্যাংটো হওয়ার মাধ্যমে বড় হয়নি 
ন্যাংটোয়া তাদের জাতির একটা অভ্যাস তুমি তাদের পরিশ্রম নিয়মানুবর্তিতা মানবাধিকার এগুলো না নিয়ে তাদের ন্যাংটোয়াটা নিয়ে মনে করেছে আমি আধুনিক হয়ে গেলাম কথা বুঝতে পারছো না এখন প্রবলেম হলো ওদেরটা তো আসছে গ্র্যাজুয়ালি আর তোমারটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা আমাদের মন মানসিকতা সমাজের মেজাজের সাথে মেলে না ফলে অবক্ষয়তে এত দ্রুত হয়েছে দেখো আজকে আমাদের দেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা শক্তিশালী হয়েছে তাদের যন্ত্রপাতি অনেক আধুনিক হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্য মানুষ মরার শিশু মেরে ফেলছে মারাটা কিন্তু সহজ ব্যাপার না মানুষ একটা মানুষকে মারছে আবার ভিডিও করছে আবার সাবর মা সবে দেখছে এটা আজ থেকে বিশ বছর আগে কল্পনা করা যেত না একটা বন্ধু তার বন্ধুকে বিনা কারণে ছোট্ট একটা কথার জন্য দুশো টাকা ঋণ চেয়েছে বলে মেরে ফেলে দিচ্ছে একটা সন্তান মেয়ে মেয়েরা সাধারণত আরও বেশি নিরীহ হয় তার পিতা মাতাকে মুরগি কাটার মতো জবাই করে কাটছে এইভাবে মানুষের লাশ পথে ঘাটে পড়ে থাকছে কয়টা লাশ পাচ্ছ আরও কত কিছু মিডিয়ায় আসছে না গত বছরে পহেলা বৈশাখে যে ধর্ষণের যারা শিকার ছিল তাদের বিচার হয়েছে এখনও হয়নি বিচার খুব সহজ বলেও দেছেন আমাদের মুরব্বীরা যেগুলো না হয়েছে না করলে তো এরকম তো হয়েই থাকে ঠিক আছে না তো এটা তো মিডিয়ায় গেছিল বলে এই পর্যন্ত গেছে কত হাজার ঘটনা ঝিনেদার বৈশাখী মেলায় মানে চুয়াডাঙ্গার বৈশাখী মেলায় যেটা মিডিয়া লাইম লাইটে ছিল না সেগুলো আছেই ট্রমা এই মেয়েগুলো বোঝে না তারা সেখানে কোনো খারাপ কাজে যায়নি সমাজ মিডিয়া উৎসাহ দিয়ে এসে চলে গেছে কিন্তু তার জীবনে যে একটা স্থায়ী ট্রমা আঘাত তোমার আঙুলটা একটা আঘাত খেলে ব্যাখ্যা হয়ে গেল আমাদের মন মানসিকতা ওইভাবে ব্যাখ্যা হয়ে গেল ও আজীবন আমার জাতির জন্য বোঝা হয়ে গেল তো এই ফলটা এসেছে এই মানে চাপিয়ে দেওয়া মানে অশালীনতার মাধ্যমে আমরা গত তিন চার দিন আগে প্রথম আলোয় একটা আর্টিকেল পড়লাম সেটা হলো যে আমাদের দেশের উন্নতি তিনি লিখেছেন ঢাকার রাস্তাঘাটের উন্নতি হচ্ছে বড় বড় ওভারফ্লাই হচ্ছে আরও অনেক হবে ঢাকা এখন আধুনিক মানে সৌদি আরব আমেরিকা ওয়াশিংটনের মতো হয়ে যাবে তো উনি লিখেছেন এর দ্বারা উপকার হচ্ছে কত পার্সেন্ট মানুষের তো উনি লিখেছেন যে ঢাকার প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট মানুষ হেঁটে রিক্সায় অথবা লোকাল বাসে যায় এরা ওই ওভারফ্লাইয়ের কোনো সুবিধা পাচ্ছে না কিন্তু অসুবিধা ষোলো না পারছে যেখানে ওভারফ্লাইতে গাড়ি নামে ওখানে যানজট বাড়ছে শুধুমাত্র যারা প্রাইভেট গাড়ি ব্যবহার করে ঢাকার অতি অল্প সংখ্যক পাঁচ পার্সেন্ট বড় লোক তারা এই উন্নতির সুবিধাটা পাচ্ছে আর কিছু না তাহলে এই দেশের ট্যাক্স পেয়ার একশো পার্সেন্ট ভিতরে পাঁচ পার্সেন্ট মানুষের জন্য এই উন্নতি ঠিক আমরা যে আনন্দ উৎসব চাপিয়ে দিছি দেশের উপরে এর মাধ্যমে আমরা আনন্দ কিছু করি আমরা হলুদ ছাড়ি পরে হয়তো বেড়ায় আসলাম কিছু মিছিল করে আসলাম এটা আনন্দ না কষ্ট এটা দ্বিমত পোষণ করার সুযোগ আছে কিন্তু অবক্ষয় যেটা হলো পারিবারিক অপক্ষয় বৈশাখ পহেলা বৈশাখে শাড়ি কিনে না দিলে একটা দড়ি কিনে দেবা এমন একটা ভোগ বাদিতে আমাদের ভিতরে আসছে ঈদেও মানুষ শাড়ি কেনে কিন্তু কোনো ঈদে শাড়ি না কেনার জন্য গলায় দড়ি নেই সেটার কোনো ঘটনা নেই কারণ ঈদের আনন্দ আমি হিন্দুদের পূজারটা জানি না সব পূর্ব সামাজিক আনন্দগুলো তাতে সামাজিকতা আছে ত্যাগ এবং ভোগ মিশানো আছে আনন্দ করো মানুষের দেও কিন্তু পহেলা বৈশাখ আনন্দটা মিডিয়া তৈরি করেছে এমনভাবে একটা ভোগ বাদিতা তৈরি করেছে দিতেই হবে যত শাড়ি থাক পহেলা বৈশাখ নতুন শাড়ি দিতে হবে আমি ওই শাড়িটা পরে ঘুরে আসবো না হলে তো আমি একবার শেষ তার মানে মরেই যাই একটা প্রচণ্ড পরিবারগুলোকে ধ্বংস করছে সমাজগুলোকে ধ্বংস করতে নতুন প্রজন্মকে ধ্বংস করছে তাহলে পহেলা বৈশাখের এই আনন্দের মাধ্যমে প্রকৃত লাভবান হচ্ছেন মিডিয়ার মালিকেরা বিলিয়নিয়ার যারা ব্যবসা করে শাড়ি প্রডিউস করে বড় বড় কোম্পানি বিভিন্ন খাদ্য প্রডিউস করে বড় বড় কোম্পানি তারা বিলিয়ন টাকা নিয়ে যাচ্ছেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদ তারা আধিপত্য বিস্তারে সহায়ক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশের পঁচানব্বই পার্সেন্ট সাধারণ মানুষ মানুষ তাদের মেয়ে মারা যাচ্ছে তাদের সন্তান খুন হচ্ছে তাদের সন্তানেরা ওখান থেকে ট্রমা নিয়ে ফিরে আসছে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি